वेलकम टू गुरुवरिया अकेडमी लर्न एवरीथिंग इन सिंपल वे लेट्स स्टार्ट टुडे सेशन गाइड्स हॅलो फ्रेंड्स आजच्या सेशनमध्ये आपण फिफ्थ चॅप्टरचा म्हणजे सबस्टन्सेस इन द सराउंडिंग्स देर स्टेट अँड प्रॉपर्टीज ह्याचा एक्सरसाइज पाहणार आहोत चला तर मग आता आपण एक्सरसाइजला सुरुवात करूया क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आहे इन द पॅराग्राफ बिलो राईट सॉलिड लिक्विड गॅस इन इच ऑफ द ब्रॅकेट्स डिपेंडिंग ऑन द सबस्टन्स रेफर्ड टू जस्ट बिफोर इथे आपल्याला एक पॅरेग्राफ दिला गेला आहे आणि त्या पॅरेग्राफमध्ये योग्य त्या ठिकाणी त्याच्या ब्रॅकेटमध्ये आपल्याला सॉलिड लिक्विड किंवा गॅस जो काही योग्य शब्द आहे तो तिथे आपल्याला लिहायचा आहे तर त्याचा आपण आन्सर आता आपण पाहूया ऑन द ब्राईट संडे रिया अँड गार्गी आर प्लेईंग विथ अ बॉल फर्स्ट ब्रॅकेटमध्ये सॉलिड हे त्याचं ॲप्रोप्रिएट आन्सर आहे इन द पार्क गार्गी फील्स थर्स्टी सो रिया ब्रिंक्स टेंडर कोकोनट वॉटर कोकोनट वॉटर इज अ लिक्विड विच वी हॅव रिटर्न इन दॅट ब्रॅकेट फॉर हर ॲट द सेम टाईम अ स्ट्रॉंग ब्रीज गॅस स्टार्ट्स ब्लोईंग अँड इट अल्सो बिगिन्स टू रेन दॅट इज लिक्विड दे रन बॅक इन टू द हाऊस दॅट इज सॉलिड चेंजेस देअर क्लॉथ सॉलिड अँड देन देअर मदर गिव्ह देम अ कप सॉलिड ऑफ हॉट मिल्क लिक्विड टू ड्रिंक तर विद्यार्थी मित्रांनो इथे आपला फर्स्ट क्वेश्चन संपला आता आपण सेकंड क्वेश्चनकडे वळूया सेकंड क्वेश्चन हा आपल्याला डिस्कस करण्यासाठी दिला आहे तर त्याच्यामध्ये आपल्याला कशाबद्दल डिस्कशन करायचं आहे पाहूया फर्स्ट रिया पुअर सम वॉटर फ्रॉम हर बॉटल इन टू अनदर बॉटल डज इट चेंज द शेप ऑफ द वॉटर रिया काय करते एका बॉटलमधलं पाणी ती दुसऱ्या बॉटलमध्ये ओत ओतत आहे आणि ते ओतत असताना त्या बॉटलचा जो काही शेप आहे तो शेप त्या बॉटलला मिळणार का असं आपल्याला विचारलं गेलं आहे तर त्याचा आन्सर आहे यस द शेप ऑफ द वॉटर विल चेंज बिकॉज लिक्विड्स डू नॉट हॅव अ शेप ऑफ देअर ओन दे टेक द शेप ऑफ द कंटेनर इन विच दे आर प्रेझेंट नेक्स्ट क्वेश्चन हलिमा पिक्स अप अ स्मॉल स्टोन फ्रॉम द ग्राउंड अँड पुट्स इट इन द वॉटर इन अ डिश डज द शेप ऑफ द स्टोन चेंज हलिमा काय करते एक छोटा दगड जमिनीवरून उचलते आणि तो दगड ती एखा डिशमधल्या वॉटरमध्ये ठेवून देते आणि तसं केल्यामुळं तो जो काही दगड तिने उचलला होता त्याचा आकार बदलला आहे का असं आपल्याला विचारलं गेलं आहे आन्सर नो द शेप ऑफ द स्टोन विल नॉट चेंज बाय पुटिंग इट इन अ डिश कंटेनिंग वॉटर बिकॉज सॉलिड्स हॅव डेफिनाईट शेप्स दे डो नॉट चेंज देअर शेप अँड रिटेन इट नो मॅटर वेदर बी द सरकमस्टन्सेस हियर वी कम्प्लिटेड आवर सेकंड क्वेश्चन ना मूव टुवर्ड्स द थर्ड क्वेश्चन थर्ड क्वेश्चन आहे राईट द प्रॉपर्टीज ऑफ दिस सबस्टन्सेस इथे आपल्याला काही सबस्टन्सेस दिले गेले आहेत आणि त्यांच्या प्रॉपर्टीज इथे आपल्याला लिहायच्या आहेत आन्सर वॉटर फ्ल्युरिडिटी ग्लास ट्रान्सपरंट अँड ब्रिटल चॉक ब्रिटल आयर्न बॉल हार्डनेस शुगर सोल्युबिलिटी साल्ट सोल्युबिलिटी फ्लोअर सोल्युबिलिटी कोल ब्रिटल सोईल सोल्युबिलिटी पेन हार्ड इंक फ्ल्युरिडिटी सोप ब्रिटल इथे आपला तिसरा प्रश्न संपतो आता आपण चौथ्या प्रश्नाकडे वळूया चौथा प्रश्न काय म्हणतो पाहूया वॉट इज सब्लिमेशन राईट द नेम्स ऑफ एव्हरी सबस्टन्सेस दॅट सब्लिमेट इथे आपल्याला सब्लिमेशन म्हणजे काय आहे आणि त्याचप्रमाणे आपण दैनंदिन जीवनामध्ये जे काही सब्लिमेटरी सबस्टन्सेस वापरतो ते देखील इथे उदाहरणांसाठी लिहायचे आहे आन्सर सब्लिमेशन इज द चेंज ऑफ द गॅसे स्टेट डिरेक्टली इन टू द सॉलिड स्टेट विदाउट गोईंग थ्रू द लिक्विड स्टेट अँड वाईस वरचा एक्झाम्पल्स ऑफ सब्लिमेशन आर ड्राय आईस मॉद बॉल्स और नॅपथलिन बॉल्स कॅम्फर और कपूर हिअर वी कम्प्लिटेड अवर फोर्थ क्वेश्चन न मूव टुवर्ड्स द फिफ्थ क्वेश्चन वॉट इज इट मेड फ्रॉम वाय जर एखादी गोष्ट त्या गो ज्या गोष्टीपासून ती बनली आहे त्याच्यापासून का बरं बनली गेली आहे याची इथे आपल्याला कारणे द्यायची आहेत फर्स्ट अ सिकल टू कट शुगर केन मेड आउट ऑफ आयर्न सेन्स इट इज हार्ड अँड स्ट्रॉंग 
B. The sheets used for roofing. Aluminium is used to make sheet for roofing because it is malleable that is it can be hammered into sheets. C. A screwdriver. It is made up of steel because it is very hard and durable. D. A pair of tongs. They are made up of metals like iron or aluminium because they have high melting points and do not melt while using on flames. Next, electric cables. Metals like silver, gold, copper and platinum are used to make wires because they are ductile that is they can be drawn into wires. Next, ornaments. Metals such as gold and silver are used for making jewelry because they are very lustrous. Next, Pots and pans. Copper is used to make pots and pans because it is a good conductor of heat. Here we completed our fifth question. Now move towards the sixth question. What will happen if and why? So, what will happen if and why? First, nails are made up of plastic. जे काही खिळे असतात ती जर प्लास्टिकची बनली गेली तर काय होईल आन्सर इफ नेल्स आर मेड आउट ऑफ प्लास्टिक दे कॅन नॉट बी युज्ड फॉर इट्स युजुअल पर्पजेस दे कुड नॉट बी हॅमर्ड लाईक आयर्न नेल्स अँड कुड नॉट पजेसेस द स्ट्रेंथ विच आयर्न नेल्स हॅव इट मीन्स दे वुड हॅव नो स्ट्रेंथ टू होल्ड द थिंग्स टुगेदर द नेक्स्ट क्वेश्चन अ बेल इज मेड ऑफ वूड इफ अ बेल इज मेड ऑफ वूड it will not ring the bells are made up of metals like copper etc as they show the property of sonority that is the ability to produce a ringing sound when striked upon wood does not have this property and hence cannot be used to make bells rubber is not fitted on a pair of tongs that is the next question tongs are made up of metals and they have the ability to conduct heat If rubber is attached to the tongs the heat will be transferred to the rubber and it will melt off D a knife is made up of wood answer knife is used to cut vegetables fruits etc and regular knives which we use are made up of metals like iron etc as they are hard strong and durable also they can be sharpened and molded into shapes which we desire knives made out of wood cannot be used for cutting or chopping purposes e an axe is made up of rubber an axe is used to cut and chop wood it is made up of metals because they are strong hard and durable also they can be molded and sharpened which is an important characteristics these properties are not applicable to rubber and x made up of rubber will be neither be hard nor sharp enough so that it can be used for its usual purposes seventh who i am i am found in a thermometer i measure your temperature answer mercury b i make things hot or cold answer temperature c i have no sharp shape what's over answer gas D I dissolve in water but not in kerosene answer salt here we completed our seventh question now move towards the last question from this exercise that is question number 8 why does it happen so ka bar ghadla first question coconut oil thickens in winter answer coconut oil is made up of two types of fat saturated and unsaturated fats it contains 90% saturated fats and 10% unsaturated fats it remains liquid at higher temperature but turns into solid as the temperature drop in winters this property of coconut oil is attributed to the higher content of saturated fats oils like mustard oil sunflower oil remain liquid even in winters because they contain less amount of saturated fats as compared to coconut oil the next question kerosene left open in a dish disappears answer kerosene left open in a dish disappear because because it is a volatile compound it quickly evaporates if it is kept in open next question c the fragrance of incense sticks lightened in one corner of a room spreads to the other corner answer when the incense sticks is lightened 
it releases smokes which contain the fragrance smoke is the form of gas which quickly spread in the entire room along with the fragrance and thus making the entire room fragrant the last question that is d what do you see in the picture tumhala ithe je kahi picture dista ahe tyachyamadhe tumhala kay dista ahe answer the picture shows two things which are present in the tub of water one is a balloon which floats on the surface of the water while the other is an apple which sinks to the bottom of the tub the balloon floats on the surface of the water because it has less density as compared to the density of water whereas the apple sinks to the bottom of the tub because it has more density than water तर विद्यार्थी मित्रांनो इथे आपला हा एक्सरसाइज संपतो या पुढ पुढील चॅप्टर्सचे एक्सरसाइज पाहण्यासाठी तुम्हाला आमच्या चॅनलच्या प्लेलिस्टमध्ये जावे लागेल तिथे तुम्हाला सिक्स स्टँडर्ड सायन्स या फोल्डरमध्ये ते थँक्स फॉर वॉचिंग व्हिडिओ जर तुम्ही आमच्या चॅनलला सबस्क्राईब केलं नसेल तर लगेच सबस्क्राईब करा आणि बाजूला असलेल्या बेल आयकॉनवर क्लिक करा म्हणजेच तुम्हाला आमच्या नवीन व्हिडिओचे अपडेट भेटतील आणि शेअर करायला विसरू नका कारण जशी तुम्हाला मदत झाली तशी इतरांना पण होऊ द्या थँक्यू एव्हरीवन